史蒂夫被眼前胡子邋遢、毛发花白、邋里邋遢的老头子吓了一跳。他听对方认出自己是罗斯柴尔德家族的人，便下意识地问他：“你认识我？”沃尔特的爸爸哭着说道：“认识，当然认识您啊！您是族长阁下霍华德·罗斯柴尔德的长子，您的名字叫史蒂夫·罗斯柴尔德。我，我是您的远亲，我叫史蒂夫·霍格维茨。”是霍格维茨家的家主，跟您一样，我也叫史蒂夫。求求您，求求您救救我和我儿子、啊！史蒂夫听完这些，看着眼前痛哭流涕的家伙，以及病床上那个泪流满面、挣扎着想要坐起来的病秧子，整个人惊骇万分。他这次虽然奉命来找这对父子，但做梦也没想到，自己到金陵的第一天，竟然就找到了。更让他震惊无比的是。这父子俩竟然在叶晨手里，而且还被折磨得如此悲惨。他连忙转过身问叶晨：“叶先生，这这是怎么回事啊？”叶晨好奇地问：“什么怎么回事？你想问什么？”史蒂夫忙道：“他们俩怎么会在这里？他们就是我这次来金陵要找的人啊。”哦，叶晨笑了笑，说道：“原来你们是亲戚啊！来，次郎，把门打开，让他们亲人团聚。”小林次郎殷勤不已地说道：“好的，叶先生，我这就开门。”说罢，他从口袋里掏出一串钥匙，挑了其中一把，将铁门打开。里面沃尔特的老父亲见铁门开了，几乎是不假思索地跪行到了史蒂夫的面前，哭着说道：“先生，要是论起血缘的话，我也算是您的远房表哥，求您看在亲戚一场的份上，无论如何也要带我和我儿子回美国。”再把我们留在这里，我们父子俩都命不久矣了。史蒂夫赶紧转过身，对叶晨说道：“叶先生，那个，这两位就是我这次要找的人。”叶晨耸了耸肩，语气冷淡地说道：“那恭喜你了，你现在你已经找到他们了。这次来金陵可以说是目的达成，功德圆满了。晚上还是添香府，再让红屋摆一桌，给你庆祝庆祝。”史蒂夫立刻恳求道。叶先生，这两个人是我们罗斯柴尔德家族的亲戚，我这次过来就是要把他们找到并且带回去的，还希望您能够高抬贵手，放他们跟我走。叶晨耻笑道：“史蒂夫，你都还没有搞清楚他们是因为什么被我关在这的，就敢大言不惭的让我把他们放回去，怎么你是吃定了我叶晨不敢不放人吗？”史蒂夫见叶晨有些生气，连忙用哀求的语气说道。叶先生，我绝对不是这个意思。我刚才也是救人心切，没有了解得很清楚，不知他们俩究竟是犯了什么错，被您关在这里呢？叶晨看向地上跪着的的史蒂夫·霍格维茨，又指着身边的史蒂夫·罗斯柴尔德，淡淡道：“来，你也叫史蒂夫，他也叫史蒂夫，你来跟这个史蒂夫说一说，你和你儿子究竟都干了什么好事。”说着。叶晨声音冷峻地警告道：“一定要把你们干的每一件事情都说出来，否则的话，我就让你们吃一个月的狗粮。”史蒂夫·霍格维茨连忙说道：“先生，事情是这样，我儿子他一时糊涂。”说着，他便将沃尔特如何看上王冬雪以及王冬雪背后的帝豪集团，又如何给王冬雪的父亲下毒，让他父亲肾衰、生命垂危。同时又如何用肾源逼迫王冬雪就范的过程详细说了一遍，因为叶晨就在身边，所以他不敢有分毫的隐瞒和掩饰。当他说完这些之后，一旁的叶晨冷笑道：“你他妈还真是个不要脸的狗东西，你自己也把你儿子一系列的卑鄙行径说得很清楚了，如此处心积虑、环环相扣，就足以证明他是有意为之，甚至谋划已久。”你最开始就先给你儿子打了一个一时糊涂的标签，这他妈是一时糊涂吗？这是至少一个月糊涂吧？史蒂夫·霍格维茨吓得干颤，连忙改口道：“叶先生说的对，我用词不当，我的儿子确实是个人渣，这一切都是他谋划已久的。”说完，他又连忙道：“过夜先生，您放心，我们是非常愿意向王女士以及她的家人道歉，并且给予经济补偿的。”只求您给我们一个机会，我们一定能够获得他们的原谅。”叶晨讥讽道，“我发现你们这些人说话都特别有艺术性。”
，什么话从你们嘴里说出来都能显得冠冕堂皇，合着你刚才那话的意思，是不是想表达这件事情是你和王冬雪以及他家人的事，和我没有什么关系？只要你们能够得到王冬雪和他家人的原谅，这件事情就理应翻篇过去了。史蒂夫·霍格维茨心里确实是这么想的，但是他又绝对不敢当众承认，于是他只能一脸委屈地说道。叶先生，您误会我的意思了，并非说和你没有关系，我只是希望能够有机会向王女士和她的父亲道歉，并且用实际行动取得他们的原谅。叶晨看向一旁的史蒂夫·罗斯柴尔德，淡淡道：“你看，能怪我处处对你地方，你们这帮人都他妈一个屌样。你看他说话这个味道，跟你是不是也有异曲同工之妙？”史蒂夫刚才听完事情经过。心里已经沉了大半，现在看到沃尔特的父亲还不知死活，话里有话，就知道想把这逼带走绝对没戏了。他虽然和叶晨的接触并不算多，但是他很清楚叶晨的行事风格，只要你有那个想招惹他的心，他都不会放过你，更别说招惹他了。那个沃尔特竟然敢对叶晨的人下毒手，按照叶晨的性格，没把他整死已经算是个奇迹了。就在他心里不断思考的时候，史蒂夫·霍格维茨跪在他脚边，哭着哀求道：“先生，您说句话啊，先生！我和我儿子在这里无时无刻不在承受非人的折磨，求您看在大家亲戚一场的份上，无论如何也要救我们离开这里。我儿子确实犯了错，但是他犯下错误也应该交由警方处置，而不是被弄坏了双肾，关在这里过暗无天日的日子。”史蒂夫·罗斯柴尔德看着眼前这个执迷不悟的男人，气不打一处来，心中暗骂：“他妈的，你儿子干了这么龌龊的事情，你还甜着脸让我救你们，我他妈怎么救？我刚才跟叶晨开口求情，估计叶晨心里都会记恨我。”这时候，病床上的沃尔特也挣扎着从床上爬了下来，然后如半死不活的病狗一般，缓缓爬向门口，口中哭着哀求道。先生，求求您，求求您救救我们，求求您了！沃尔特的父亲见史蒂夫表情阴晴不定，也不表态，连忙抱着他的腿哭着说道：“史蒂夫，您说句话啊！我们是亲戚啊，血浓于水啊，我们父子俩的命都攥在您的手里了。”史蒂夫·罗斯柴尔德眼见这等局面，他干脆把心一横，抬手一耳光，直接打在沃尔特父亲的脸上。怒骂道：“你他妈的混蛋人渣，什么身份也配跟我叫一样的名字